அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த கோடிங் ரவுண்டு ஐடி கம்பெனிஸ் வைக்கிற கோடிங் ரவுண்டில் அதிகமாக கேட்குற ஒரு கொஷின் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனாகிராம் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கு அனாகிராமா இல்லையான்றதை தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அனாகிராம்னா அனாகிராம்னு பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா நாட் அனாகிராம்னு பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் அனாகிராம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி கோட் எழுத முடியும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ நான் ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் இல்லை நீங்கள் இதை ஒரு மூணு டெஸ்ட் கேஸுன்னு கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்க்கு நான் பேர் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து ஏ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் அனாகிராம்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கிரைட்டீரியா என்னென்னா ரெண்டுத்தோட லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா கேரக்டரும் பிலையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் பட் ஆர்டர் மட்டும் மாறி வந்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சின்ன வயசில் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் லைக் எப்படின்னா இப்போ ஓடிபின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குன்னு வைங்களா அதை நம்ம வந்து டிபிஓனும் எழுதலாம் பிடிஓனும் எழுதலாம் ஸோ இது எல்லாமே அனாகிராம்ஸ் தான் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்குமோ அது எல்லாமே அடுத்த ஸ்ட்ரிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓ எத்தனை வாட்டி வந்திருக்குது ஒரு வாட்டி வந்திருக்குது இங்கேயுமே ஓ ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்குது புரியுதுங்களா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க போத் த ஸ்ட்ரிங் ஹவ் சேம் கேரக்டர்ஸ் ஸோ எஸ் ஒரு வாட்டி இருக்கா எஸ் ஒரு வாட்டி இருக்கு அதே மாதிரி ஐ ஒரு வாட்டி இருக்கு எல் இஎன்டி ஸோ இப்படி எல்லாமே இருக்குது இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க டீத்து டூத் இதான் என்னோட ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்குது இங்கேயுமே அஞ்சு தான் இருக்குது இங்கேயுமே அஞ்சு தான் இருக்குது ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் பிரச்சனை இ ரெண்டு வாட்டி இருக்குது இங்கே இஏ இல்லை வேறஸ் இங்கே ஓ ரெண்டு வாட்டிக்கு இங்கே ஓவே இல்லை ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இல்லை கேரக்டர்ஸ் இன் போத் த ஸ்ட்ரிங் ஆர் நாட் சேம் ஸோ தே ஆர் நாட் அனாகிராம் இப்போ மூணாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ டீத் இங்கே வேற ஏதோ சம்திங் இருக்குது ஹெட் ஹெட் ஸோ டீ எத்தனை வாட்டி இருக்கு ரெண்டு வாட்டி இருக்கு இங்கே எத்தனை வாட்டி இருக்குது டீ இங்கே ரெண்டு வாட்டி இருக்கு ஓகே இ ரெண்டு வாட்டி இருக்கு இங்கேயுமே இ ரெண்டு வாட்டி இருக்கு ஸோ ஹெச் ஒரு வாட்டி இருக்குது இங்கேயுமே ஹெச் ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் கேரக்டர்ஸ் தான் வச்சிருக்கு ஓகே சார் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் அனாகிராமா இல்லையா நான் கோடிங்கில் நான் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் திங் என்னன்னா நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீ வச்சு நம்ம வந்து போடலாம் நான் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி எழுதுறேன் ஓகேவா திங் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் என்னென்னா ஸ்டார்ட் போத் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குமே நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஏ எப்படி வரும் ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எதுப்பா வரும் ஃபஸ்ட்டு இ தானே வரும் இ இ அடுத்து ஹெச் அடுத்து டி டி ஓகேவா ஸோ ஏவை ஷார்ட் பண்ணால் இதான் எனக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நான் பிஏவும் நான் ஷார்ட் பண்ணணும் பிஏ ஷார்ட் பண்ணால் என்ன வரும் இஹி ஹெச் டி டி ஸோ பாருங்கள் ஷார்ட் பண்ணதுக்கு அடுத்து உங்களோட ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆ இருந்துச்சுன்னா அனாகிராம் எல்ஸ் நாட் ஓகேவா இதுதான் லாஜிக் ஃபர்ஸ்ட் வெறும் ஷார்ட் தான் பண்ண போறோம் ஷார்ட் பண்ணிட்டு கம்பேர் பண்ண போறோம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குமே இப்ப வேற உங்களுக்கு இந்த அனாகிராம் இல்லாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம் பாருங்களேன் ஏ வை ஷார்ட் பண்ணா என்ன வரும் இ ஹெச் டி டி வரும் பி ஏ ஷார்ட் பண்ணா என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் ஹெச் வருமா அடுத்து ஓ ஓ டி டி ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அதனால் இந்த கேஸில் நாட் அனாகிராம் ஸோ மேலே உள்ள கேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஷார்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஐ மீன் ஷார்ட் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஏவும் பியோ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹென்ஸ் தே ஆர் அனாகிராம்ஸ் இப்போ இதுக்கான கோடிங் நம்ம வந்து எழுதணும் ஓகேவா அண்ட் ஒன் மோர் திங் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் கோடிங் வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் லீட் கோடாக இருக்கட்டும் ஹேக்கர் ரேங்காக இருக்கட்டும் இல்லை கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் அதே மாதிரி உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு சில டைம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் பப்ளிக் பூலியன் அவங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க செக் அனாகிராம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் எடுக்கும் ஸ்ட்ரிங் ஏ ஸ்ட்ரிங் பி இதை அவங்கள
வெறும் இந்த பார்ட்ட மட்டும் தான் உங்களை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் அவங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கே அவங்களே பாஸ் பண்ணிடுவாங்க பாஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அவங்களே யூசருக்கான இன்புட்கான கோட்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்கேனர் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் டாட் இன் ஓகேவா ஸோ ஏன் இங்கே ரெட் ரெட் கலரில் லைன் வருதுன்னா நம்ம இங்கே பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணல இம்போர்ட் ஆயிடுச்சா இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூடி டாட் ஸ்கேனர் இப்போ என்ன பண்ணால் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இன்போர்ட் வாங்கணும் ஸ்ட்ரிங் ஏ ஈக்குவல் டு ஸோ ஸ்ட்ரிங் வாங்கிறதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்சி டாட் நெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ சிமிலர்லி ஸ்ட்ரிங் பி ஈக்குவல் டு எஸ்சி டாட் நெக்ஸ்ட் ஓகேவா இப்படி ரெண்டு இன்புட் வந்துடும் அதுக்கடுத்து நான் இங்கே டேரெக்டாக ஏபிஏ நான் வந்து பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா சூப்பர் இப்போ நம்ம வந்து அனாகிராம்னா நம்ம ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் நாட் அனாகிராம்னா ஃபால்ஸ்னு ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் இப்போ என் கையில் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இங்கேயே அடர் வருதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் நம்ம இப்போ இருக்க எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணலை ஸோ அதனால் ரெட் கலரில் சிக்ஸாக் லைன் வருது அது பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வந்துருச்சு ஏ பின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பார்ட்டை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ண தேவையில் உங்கள் எக்ஸாமில் இந்த பார்ட் வந்து இருக்காது நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இல்லை உங்களோட ஐடி கம்பெனி எக்ஸாம்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க மேபி ஆக்கர் ரேங்க் ஆக்கர் அர்த் இந்த மாதிரி போர்ட்டலில் தான் சில டைம் டெஸ்ட் வைப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த சூடோ கோடுன்னு வாங்க இது தான் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ ஜாவால ஸ்ட்ரிங்ஸை டேரெக்டாக ஷார்ட் பண்ண முடியுமா ஏ டாட் டூ வியாவ் எனி ஷார்ட் மெத்தட் ஸோ நமக்கு டேரெக்டாக ஷார்ட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து கேரக்டர் அரேவாக மாற்றிடலாம் எப்படின்னா இப்போ ஹாய்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குதுன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதை அரேவாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ ஹெச் ஐ இதை என்னால் ஷார்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதை நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்காகவே மாற்றிடுவேன் ஆஃப்டர் ஷார்ட்டிங் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து கேரக்டர் அரேவாக மாற்றலாம் கேரக்டர் அரே சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் டூ கேரக்டர் அரே அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இருக்குது அதை வச்சு நம்ம கேரக்டர் அரேவாக மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கேரக்டர் அரேவாக மாற்றுறோன்னு நம்ம ஷார்ட் பண்ணணும் ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் அரேஸ்ன்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அரேஸ் டாட் ஸோ இப்போ நம்ம பான் பண்ணுற எல்லாமே நீங்கள் இன்னும் ஃபியூச்சரில் படிக்க போகிற நிறைய சம்ஸில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ பேனாகிராம் இன்னும் நிறைய திங் இருக்குது ஐசோமார் ஃபிக்ஸ்ட்ரிங் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் லாஜிக்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால் இப்போ நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாவாகவே தெரியலனாலும் ஜஸ்ட் லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதுக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அரேஸ் டாட் சார்ட் ஆஃப் சி ஒன் இப்போ ஏன் அரேர் வருதுன்னா நம்ம இந்த அரேஸ்ன்ற ப கிளாஸை நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணலை யா நவ் இட் கெட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாதுன்னா மொத்தமாக டாட் போட்டு ஒரு ஸ்டாரை போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யூட்டில் பேக்கேஜில் இருக்க எல்லா கிளாஸ் எல்லா இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேவா இப்போ சார்ட் ஆயாச்சுப்பா இப்போ சார்ட் ஆனோடனே நம்ம திரும்ப பேக் டு ஸ்ட்ரிங்காகவே மாற்றோம் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் எதனால் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் ஒரு ஈக்குவலாக இல்லையான்னு ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரிங் டாட் வேல்யூ ஆஃப் சி ஒன் அப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்காக மாறிடும் அதை நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா திரும்ப அந்த ஏன்ற வேரியபிள்லேயே நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அந்த ஒரிஜினலாக எனக்கு அவங்க கொடுத்த வேரியபிள்லேயே நான் ஷார்ட் பண்ணணும் அதை நான் ஓவர் ரைட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிம்லர்லி சேம் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எதுக்கு பண்ண போகிறோன்னா பிக்கு பண்ண போகிறோம் not a it is b it is c2 c2 b okay first vela mudichaachu na string vandu sort pannu na vandu solirren andha velai nam vandu mudichaachu ipo second step enna pannu rendu thing compare pananum so compare pandrathu java la dot equals nu or method irukku bro ana neenga double equal to da neenga kuduthinga neenga vandu kekkalam so double equal to ungalku puriyadhaaga na vandu sonna na eduthona inga a dot equals of b nu potrundana neenga vandu confuse aayidirupeenga ஓகேவா டபுள் ஈக்குவல் டு எப்போ யூஸ் பண்ணும் டாட் ஈக்குவல்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணும் ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் என்னென்னு நான் ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சுவலி இது ஒரு ஜாவா இன்டர்வியூ கொஷின் ஸோ இன்டர்வியூஸில் பெரும்பாலும் கேட்குற ஒரு கொஷின்
so before that nama inga or message mari vechikalam enter strings so for your understanding kaga ipa enter strings nu vandirukku first teeth adutha tooth return for false na not anagram okay va ipa silent listen so here it is anagram okay va so of course இதை நீங்க ஒரே மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல கூட எழுதலாம் பட் நான் ஏன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போட்டு எழுதி காமிச்சேனா ஏன்னா லாஸ்ட் டைமே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க யூசர் டைம் இன் போட்டு வாங்குற மாதிரி பண்ணுங்க ஆக்சுவலி உங்களோட இந்த கோடிங் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் யூசர் டைம் இன் போட்டு வாங்க மாட்டாங்க அவங்களே இந்த பாதி பார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனா தான் மோஸ்ட்லி கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு சில கம்பெனி தான் ஃபுல்லா ஸ்கிராச்ல இருந்து உங்களுக்கு கோட் எழுத சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சிம்பிள் லாஜிக் சார்ட் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணணும் இந்த சார்ட்டிங்க்கு தான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெரிய ப்ரொசீஜராக இருக்குது ஜாவால நீங்கள் பைத்தான்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் முடிச்சிடலாம் பட் எனிவே இந்த கோடிங் சீரியஸ் ஃபுல்லாக அதாவது இந்த தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் கோடிங் சேலஞ்ச் ஃபுல்லாக நம்ம ஜாவா லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கோடிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு கான்செப்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் ஆனால் எடுத்தோடனே நம்ம அதான் கான்செப்ட் தான் நம்ம போகிறோம் ஸோ எடுத்தோடனே நம்ம இங்கே வந்து டாட் ஈக்குவல்ஸ்னு போட்டு ஜாவாவோட சென்டெக்ஸ் கொடுக்கல ஜெனரிக்கான சின்டெக்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் எதனா இருந்துச்சுன்னா அகைன் சொல்கிறேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த